Maraming salamat sa'yo. Kundi dahil sa'yo, hindi ko mahahanap ang anak ko. Kahit sino gagawin yung ginawa ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kami magsasampa ng kaso. Baka naman bigla mapagong isip mo, pare. Hindi yan. Pero paano kapag nagsampa ulit ng kaso si Lucy? Ako bahala sa kanya. Angela, anak ko, sobrang nag-alala kami para sa'yo. Parang puputok ko yung puso ko sa takot. Mabuti na lang po at tumating agad sa na dati. Huwag mo rin kalimutan si Gerald at Sir Benedict, ha? Haba-haba na hear mo. Daladalawa pa yung night in shining armor mo. Totoo nga ginagaya mo si Gerard. Daddy, totoo ang sinabi ni Lola. Angela, tigilan mo na si Gerald. May iba na siyang mahal. Pero Daddy, di ba kapag mahal mo ay paglalaban mo? Sabi ko na nga ba, tama, hinala ako eh. eh alam ko naman kasi mahal na mahal ka ni Gerard, kaya nagtaka akong ba't bigla kanya iniwan. Gerard! Gerard! Umalis ka na! Gerard! Umalis ka na! Gerard! Iligtas mo sarili mo! Gerard! Hindi ko alam kung bakit ko bigla kang napanaginipan si Angela. Kalimutan mo na yun si Angela. Mas may panaginip lang yun. Alam kong may nararamdaman ka pa rin sa akin. Naramdaman ko yun nung nihakap mo ako. Ang pinakahawakan mo, Angela! At anong dahilan para sabihin mo na mahal pa rin kita? Bakit, babe? Anong masakit? Yung balikat ko. Alam mo, babe, matagal ko na ito nararamdaman eh. Pero ngayon, parang mas matindi na yung sakit niya. Akala siguro ni Angela, mababawin niya si Gerald. Eh, hindi niya alam, hawak ko sa mga palat ko si Gerald. Eh, pero di ba sabi nga ni Tita Cora, panandalian lang daw yung gayuma. Eh, anytime pwedeng mawala yan. Dapat bukod sa gayuma, dumiskarte ka rin ng totoo kay Gerald. Ngayon, ako yung iniisip niyang mahal niya, pero paano kung ayaw niyo magpakasal? Ang dapat gawin mo, katulad ng ginagawa ng mga misis sa asawa nila. Lambingin mo si Gerald. Ipagluto mo. Iparamdam mo sa kanya na wife material ka para ihaay ka na yan magpakasal. Wake up, sleepyhead. <laughs> Morning. Morning. Wow. Breakfast in bed? Oo. Sa akin ba to? <laughs> Kanino pa ba? Mm. Eh, naisipan ko lang na ipagluto kita. Sweet talaga ng baby ko. <laughs> Thank you. Taya, matikman nga to. Ay, gusto mo ako na. Ah, sige. <laughs> <laughs> Mmm. Sarap pa. Talaga? Mmm. So, tingin mo, pwede na ba ako mag-asawa? Saluto mong yan. Pwedeng pwede. <laughs> eh, bakit hindi mo lang ayain? Oh. <coughs> oh. <coughs> Seryoso ka, babe? Oo. Kasi... Magka-live-in na rin naman tayo eh. So, bakit di pa tayo magpakasal? Uh, babe, di man natin kailangan magmadali, di ba? Maganda yung setup natin, oh. Slow and steady. Babe, hindi ko kasi alam kung saan papunta tong relasyon natin eh. Lucille. Babe, mahal kita. Hindi pa pa sapat yun. Alam ko naman yun, pero siyempre iba pa rin naman yung kasal. Kasi di ba yun yung nagsisiyal sa pag-iibigan? Yeah. Kahit maliit, papapalaki natin to. Oo naman. Napalagungan natin yung farm, di ba? Fresh start ulit to sa atin. Tama. Oh. At parang kayo nakapatahimik dyan. Hindi ka ba masaya? Masaya naman po ako. Sobrang happy nga po ako na makasama tayong buong pamilya sa simula natin muli. Kaya lang po, naiisip mo na naman ba si Gerald? Anak, kalimutan mo na si Gerald. Alam mo, ang dami naman dyan lalaki nagkakandara pa sa'yo. Kasi maganda ka, matalino. Ano nga na kay Mami? <laughs> Alam mo, makakahanap ka rin ng kapalit ni Jara. Ha? Ano mas sinaya mo? Ganda-ganda mo, mukha ba? Angela, mamaya magkikita kami ni Gerard. 
Sana nga mapapayag natin siya na doon muna ako sa kanila tumira. Para magamot natin yung panggagayuma sa kanya. Ah, sige po. Basta mag-iingat kayo kay Lucille. Sige. Ah, sir? Uh, pwede ko po ba kayo makausap? Ah, uh, tungkol saan? Mga kailangan ko. Tungkol po doon sa utang ko sa inyo. Huwag po kayo mag-alala dahil babayaran ko kayo. Alam mo, tamang-tama. Kakarisay lang rin sa nating therapist. Pwede mo siyang palitan. Mas malaki pa sweldo nun. Talaga po? Oo, oh, kaya lang... kinaw mo na may pagdate sa akin. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Naku ba, binibiro lang kita. Okay? Pwede ka na mag-start bukas. Ayusin ang HR papers mo. Sige <laughs> mo, sir. Salamat po, ah. Kung sakaling dumating na yung panahon, nakapag-desisyon ka na magpakasal kayo. Sana ito yung ibigay mo sa kanya para kahit pa paano eh. Maging parente naman ako ng pagmamahalan yung dalawa. Sabi sa akin ni nanay, ibigay ko ito sa taong mamahalin ko. Kala ko nga nung kaya Angela man nabibigay yan eh. Dahil siguradong sigurado ko na nun siya pakakasalan mo, di ba? Eh, yung nga nang din nakala ko tayo. Pero iba na ang mahal ko. Nayayaman na ba nang kasal si Lucille? Naghahanap lang ako ng tiyempo. Sigurado ka na ba dyan? Eh, ilalengo mo palang kilala yung tao na yan. <laughs> Tayo naman, hindi yan sa tagal ng panahon. Sa nararamdaman ko yan, na mahal na mahal ko si Lucy. Uh, mga pala, anak, ah, pwede bang doon ako sa bahay mo makituloy? Kasi, nakayang itong bahay, nalulungkot ako mag-isa rito eh. Oo naman, Tay. Kahit kailan, welcome na welcome ka doon. Ikaw pa. <laughs> Salamat, anak. Oh, mga ex-friendship! Tingnan Ay. nyo kung mabuti! Para maglaway ang mga chismosang bibig nyo. Yung dati nyong nilalait na poko, mayyaman na ngayon. O, oh, eh kayo, ano? Mahihirap pa rin kayo, di ba? Kwe? Grabe ka naman, Sedes. Kung makapanlait ka. Sige po, Tatay Fred. Mag-ingat po kayo dyan, lalong-lalong na kayo si... Dad! Oh, anak, napadaan ka. Anza po. Ah, uh, on the way naman po kasi ako dito. Eh, naisip ko na dumaan na lang din para makatulong ako dito. Panang anak, wag na. Umuwi ka na para makapagpahinga ka naman. Oo nga. Dad, ma, okay lang po. Eh, gusto ko talaga makatulong dito sa business natin. Eh. Sigurado ka? Mm -mm. Tama, tama. Pukuha ko na sa Planet Log. Samahan mo ako. Oh, sige, sige, sige. Ha? Sige. Ma! Pa. Ayan. Tara! Yo! Bay! Bay! Yan! Ba itong mga to? Ay, ay, ay! ay Sorry, sorry, sorry! Ayan na! Ay! ay! Alaglag pa! Ano ba yan? Minda! Oh my God! Meron ka ng negosyo rito sa palengke! Ay, kaso ano ba naman yung mga tinda mo? Ano ba yan? Hindi na fresh? Parang ikaw! Paano ka makakabenta niyan? Ako ko, kasi umuwi ka na ng bahay. Oo, tingnan mo, oh. Parang ikaw lang, oh. Ano ah. ba gawa mo dito? Tigilan mo ako, ha? Tigilan? Ay, nako, no. Tigilan mo yung mukha mo. Ah. Ito na naman siya. Ayan! Kayin mo ang pechay ko para lumiri siyang bibig mo! Ayan! Ingaw mo din kita sa papaya ko! Ayan! Yan ay mapagi sa'yo! Ayan! Ayan! Wala ko niya ka! Ayan ay pechay mo! Ayan! Ikaw! Wala niya ka talaga! Ayan ako! Ano ka rito? Tigilan mo na kami! Magitigan! Minta, 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 minta,
si Gerald. Relax lang kayo. Hintayin niyo muna makasal kami ni Gerald, okay? Ay, naku, Lucille, ha? Binis-binisan mo nga. Tagal-tagal, eh. Naku, hintay, binisan mo na. Dali, nandiyan na yung bisita natin. Magandang araw. Lucille, magandang araw sa'yo. Magandang araw, Hotay. Nagluto ako. Oh, sana magustuhan niya. Ganun ba? Nakin, hindi ka na dapat nagkabala pa. Talaga? Oo. Oh. Wow. Magandang araw. Sir, so, magandang araw. Tay, pag ganun yung magluto to si Rosil. At kasi ako yung pagluto. Tubig. Ang dami nga eh. Sige, sige na. Anak, di ba hindi ka naman nagluto? Siyempre ka naluto ko lang sa katulang. Kung ka naman ina. Sa bagay, dagdag points din yan. Anak, si salamat at pinutuloy niyo ako rito ha. Oo, oh, tayo, siyempre. Always naman kayo na-welcome dito. Salamat. Parang bahay niyo na rin ito eh. Okay, maraming salamat. Ang tabo, ha? Mmm. Okay, excited. Alam kong favorite man. <laughs> Malalaman ko rin kung paano mo ginagayo ang mga anak ko. Ano pa? Yan. Yeah. <coughs> Oo, oh, tayo. Okay, di ba? Oo. Ah. Nakain na ba tayo? Agad-agad. Saka. Ang gutom na si Tay eh. Ay, Pilin. Andito na po ako ni Gerard. Fred, makinig kang mabuti sa akin. Pumasok ka sa kwarto ni Lucille. Tingnan mo kung meron siyang altar. At kung wala, Halang kuhugin mo ang buong kabahayan. Naintindihan mo ako? Altar? Altar? Opo, Tatay Fred. Kailangan natin malaman kung anong ginamit ni Lucil Panggayong kay Gerald para makontra natin to. Kasi si Ar, naligaw yata ako eh. Saan ba si Ar niyo? Wala ako dito, nasa baba. Nasa baba? Eh, salamat ha. Sorry ha.
Ngày hôm nay mình đi làm Nam, excuse me ha. Siya lang. Hmm. Alam niyo naman kung saan, di ba? Gusto niyo tayo, ha? Mamaubos ko to. Pag ka lang, babe. Babe, parang... hindi okay na pinatuloy natin dito si Tatay Fred. Bakit naman? Hindi kasi ako naging komportable eh. Iba yung tingin niya sa akin eh. Babe, bigyan mo ng chance si tatay. Gusto ko lang kayo maging close. Ang tatay ko at ang future wife ko. Future wife? Dapat naman na lang gawing present wife. Hmm? <laughs> Oo nga naman, Gerald. I-present wife mo na. <laughs> <laughs> Tatay Fred? Hello, Manila. Totoo nga yung sinabi mo. Meron nga altar si Lucille. Fred, anong nakita mo? Anong ginagawa niyo dito? Diyos ko, boses ni Lucille yun. Baka kung anong gawin niya kay Tatay Fred. Alam ko na kababalagang ginagawa mo. Kaya pala napaamo mo si Gerard eh. Bistado na kita, Lucille. Ginagayuma mo ang anak ko! Di totoo yan! <laughs> Gerard! Gerard, tulong! Tulong, Mary! Tulong! Tulungan niyo ako! Gerard! Gerard, Lucille! tulong! Lucille! Tulong! Uy, ano nangyari sa'yo? Gerard, may nasabihin ako sa'yo. Yung tatay mo pinagtangkaan akong gasain. Ma! Tay! Hindi ba dapat parang anak at turing mo sa kanya? 
Parang anak? Parang si Angela? Hindi na lang punto rito! Babae ang anak ko! At walang babae ang sisinungaling tungkol sa Rick! Pambihira lang ng Diyos! Wala akong giliwa sa babae na yan! Ang kapal ng mukha mo! Kung di pa nagsisigaw si Lucy, malamang natuluyan mo na siya! Gerard, hindi totoo yun! Baby... Mabuti pa paano siya mo na yung tatay mo kung ayaw mo siya makita sa loob ng kulungan. Hindi ko makapaniwalang magagawa niyo sa akin to. Tay, paano ko maniniwala sa inyo, ha? Tignan niyo yung ayasura ni Lucille! Di ba ang ginawa niyo sa kanya? Alam mo, ayaw ko umabot tayo sa ganito. Pero... Hindi mo na ako kailangan pang palisin. Kung sa akong gagawin niya, kukuni ko lang mga gamit. Lola, natatakot ako. Ba akong anong gawin ni Lucille? Ang hila, ipanalangin na lang natin na walang masamang mangyari sa kanya. Tay. Tay. Pasensya ka na doon sa nangyari kanina. Bakit man man kasi nagawa yun? Anak, narinig ba ba ang sarili mo? Talaga bang pinaghihinalaan mo ako? Sa palagay mo, magagawa ko yun? Tay, sabi kasi ni Lucille na... At niwala ka na makaagad sa babae na yun. Nakikita mo ba kung sino yung naakusahan mo? Patay mo ako. Bakit hindi mo naman ako kilala? Bakit ang dali-dali mo maniwala sa babae na yun? Tay, hindi magagawa ni Lucille yung magsinungaling. At ako ang pinag-iisipan mo nagsisinungaling. Tatay mo ako, Gerard! Ako ang nagpalaki sa'yo! Ngayon, kung hindi ka ng paniniwala mo, kalimutan mo na pinalaki kita sa pagmamahal! Alis na ako. Pero tandaan mo to. Wala akong ginawa sa babae na yun. Tay. Oscar, ang drama mo kanina, anak. International. Pati ako, muntik mo na akong mapaniwalang reripin ka nga. <laughs> Kailangan kong maunahan niya si Fred. Mahirap na, baka mamaya ibuko niya yung gayuma ko kay Gerald. Itsura niya ito? Hindi na nahiya? Pati anak ko? Tataluhin mo pa? Bastos! Oh, sige. Sige. Subukan mo saktan nanay ko. Gusto mo talaga makulong, no? Pasalamat ka dun sa anak mo. Hindi. Natuluyan ka ng ipadampot kanina. Lola, lala na nang gagawin natin. Wala pa rin si tatay Fred Nichols. Wala. Baka kung ano nangyayari sa kanya. Ang hila. Siguro araw ko mayang-maya. Tatawag yon. Ngayon, wala tayong magagawa kung hindi magantay. Pero Lola, natatakot na ako. Ayoko na mamapahamak si Tatay Fred. Wala kang kasalanan ako. Natural lang sa isang ama ang protektahan ng kanyang anak. Ayoko lang naman kasi mawala ng tuluyan sa akin si Gerald Dola. Huwag kang mawala ng pag-asa, Angela. Dahil ang tunay na pagmamahal ang pinakamalakas na pangunta sa gayong pero sana, Lola, matulungan pa rin tayo ni Tatay Fred. Pero kahit anong mangyari, hinding-hindi ko susukuan si Gerald. Hindi ko alam ko na ginawa mo sa ko. O yung ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa sa'yo! Wala pa! Pero alam ko, may interes ka sa anak ko! Hindi ako mapatot sa masasamang mapaheng katulad niyo. Ay, babe. Babe, natakot ako. Baka mamaya, balikan ako ni Tatay Fred. Babe, papasensya mo ng tatay ko, ha? Baka nakainom na kasi. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na ngayon.
masama talaga ni Lucy. Pati ba naman kayo, pinagmukha niyang masama sa mata ni Gerald? Ang nga rin isip ko, Angela. May napansin po ba kayong kakaiba sa altar? May nakita po ba kayong hayop, halaman o insekto? Sabi kasi ni Lola, yun daw yung pwedeng gamitin ng lusad sa gawin ma. Babalik ako doon, kukuha lang ako ng tiyempo. Gagawin ko to para sa'yo at para sa inyong anak ko. Anak, kung si Gerald ba nang iniisip mo, hayaan mo na siya. Sigurado ako na mas may makikilala ka pang lalaki na magmamahal sa'yo. Daddy dati, pag ikaw yung nagpupunta sa gym after lunch, eh ngayon, mahalos magkasunod tayo eh. Teka nga, sino ba nagpapabago sa'yo, ha? Sabi ni Lola Berino na true love ang panglaban, baka kailangan nyo lang magkita ulit. Baka kapag nag-face-to-face -face kayo, malabanan yung gayong ma. Pagkatapos ng shift natin mamayang gabi, subukan ko siyang puntahan. Sorry, Angela, pero kailangan may kasi lahat ng plans mo. Pupuntahan tayo. Sir, saan? May dinner tayo tonight. Nandito po ako para sunduin si Angela. Para po sa dinner namin. Dinner? Dinner? Thank you, dinner po kasi napagaling po niya yung sakit ng lolo ko sa likod. Sige, anak. Minapayaga ka na namin ang daddy mo. Sigurado yung lalay. Babalik mo yung anak ko rito. Uh, Opo, sir. Sigurado po yan. Paano po nagbago yung isip ninyo? May nag-recommend po kasi sa inyo. Yung kaibigan ko, si Gerald. Gerald? Gerald Cortez. Bakit kaya ginawa ni Gerald yun? Ano pong meron kay Gerald? Akala siguro yung sedes niya, mabibi niya lahat ng tao sa paligid niya. Hindi lahat ng tao nabibili ng pera. Hindi ako papayag na apak-apakan lang nila yung pamilya natin. Kailangan natin lumaban. Maaayos lang ang lahat kung magagamot natin ang gayong man, Gerard. 